Hello friends, welcome back to my channel. In this video, channel, you can video to our channel. If you subscribe to our channel, you can press the bell icon and press the bell icon. So that you can see the latest videos in this video. So subscribe to our channel, you can see the video. Let's see the subscribe button and click on the video. Let's see the video in this video. Let's see the video in a simple crochet project. In this video, we will see a braided puff and a rainbow purse. So we will see the material. There is a variety of colors in woolen thread. There is a zipper in the ready made way. There is a medium size zipper in the ready made way. And there is a crochet needle. So, there is a normal thread on the scissor. We have a lot of materials. We will see how we do this video. So, first, we will use the color we will use. The color is called a removable knot. That is a magic knot. We will use a knot. इप्पो इन द क्रोशेट नीडला उल्लन आ इंसर्ट पनी टें पारेंगा इप्पो नम बेसिक चेन ना पोड़ पोरो उंगल कॉल रेडी उर वीडियो ला ना वंदे बेसिक स्टिचेस क्रोशे क्रोशेट ओरा बेसिक स्टिचेस वीडियो शेयर पनी रने अद पाक ले अब डी ना अदोरा लिंक का ना कीले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ला कुड़ तेरके सो मारा so, you can start this chain If you think about how much length you can start You can start this chain If you want to make a measurement If you want to make a zip You can make a zip If you want to make a zip You can make a zip If you want to make a zip You can make a zip So, this length We will make a zip You can make a zip if you want to extend it, you can extend it. There is no problem. So, what do we do now? We will put a chain on the same way. Single crochet. Single crochet. If you want to clear it, I already told you. I will share the basic stitches link in the description box. Let's see. परंगे इप्पो इल्ला चेनियों कंटिन्यूअस आना हम सिंगल क्रोशेट पोट का पोरों परंगे सो सिंगल क्रोशेट पोड़ रहे अब डी अब डी ना ओर चेन कुले इंसर्ट पन रहिंगे परंगे ओर चेन कुले इंसर्ट पन रहिंगे आद कुलोडिया ने थ्रेड्डे वेल्ले डिक रहिंगे इन्हों वाटी सुत्ती टे मोत्तमा वेल्ले डिक रहिंगे इधर ना सिंगल क्रोश in this way, we will do the end of the chain. See, I am going to do this fully. I am going to do this fully. So, see, we will do this fully. पारंगना फुला कंप्लीट पानी टो उंगल काम करे इन्द माद्री वरों सो इन्द माद्री वंद पर अगर इन्द प्रोजेक्ट टा नमत तिरप पोरो सो ओरु चेन पोटे इन्द प्रोजेक्ट टा तिरपीरिंगा इप्पो इन्नो रु चेनु पोड़ पोरो इधिक कुमाला नमत सिंगल क्रोशिट दा इप्पो वरिको पोटो इनी डबल क्रोशिट पोरे रनाल दा रेंड चेन पोटकर पारेंगा इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट के तिरपने परेग तिरपने वाला नहीं मट्टो ना ना हमारे एंड चेन विदनो आदि कपरा फुल्ला वे वंदे कंटिन्यूअसा इल्ला चेन कुलियों पोटे इन्द मारे डबल क्रोशिट पोड़ा पोरो मारे पड़ी है प्री सिंगल क्रोशिट है वंदे आने चेन एंड वेरिको पोटो मो आधे मारे इन द एंड वेरिको इन परंगा, उंगल के डबल क्रोशेट एप्पली पोड़ रहते हैं अपनी सोले टेप पुरन जर को अपनी नैने करें अपनी पुरी ला अपनी ना ना उंगल कॉल रेडी सोन्ना माध्यम डिस्क्रिप्शन बॉक्स लोर लिंक कुड़ तेरे के इंद बेसिक स्टिचेस और अक्लियर वीडियो सो आद कंडीपा पार इंगा आद निंगा पार तटी द निंगा स्टार्ट इंद प 
ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈ சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நான் எண்டு வரைக்கும் போட்டு முடிச்சுட்டேன் மறுபடியும் இப்போ ரெண்டு செயின் போட போகிறோம் ரெண்டு செயின் போட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை திருப்பிட்டு தான் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு செயின் போட்டேன் இப்போ ரெண்டு செயின் விட்டு மூணாவது செயினில் மறுபடியும் டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறேன் இதை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம போட்டுக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி பாருங்க இந்த டபுள் க்ரோஷிட்டை நம்ம எண்டு வரைக்கும் போட போகிறோம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நான் மறுபடியும் எண்டு வரைக்கும் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போது உங்களுக்கு லைக் நான் வந்து இந்த ரெயின்போ பர்சன் சொன்னால டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்படி வந்து வேறு ஒரு கலரை ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி எண்டுக்கு வந்த பிறகு பாருங்கள் இன்னொரு த்ரெட்டோட எண்டை இந்த மாதிரி அந்த லூப் வழியாக எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் பாருங்கள் இப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு புதுசா அந்த புது கலரோட லூப் கிடைச்சிருக்கும் அதுல இருந்து நம்ம செயின் போட போறோம் மத்த நார்மலா பண்றதுதான் இந்த லூப் மட்டும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது அதுல இருந்து செயின் பண்ண போறோம் சோ பாருங்க செயின் போட்டு மறுபடியும் நான் அந்த ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிறேன் ரெண்டு செயின் போட்டுக்கிறோம் சோ இப்போ இந்த மூணாவது செயின்ல இருந்து மறுபடியும் நம்ம டபுள் க்ரோஷெட் போட போறோம் பாருங்க இதுல நீங்க பேசிக்கா வந்து செயின் போடுறது எப்படி சிங்கிள் க்ரோஷெட் டபுள் க்ரோஷெட் கத்துக்கிட்டாலே இந்த பர்ஸ் நீங்க பாதி முடிச்சிடலாம் அண்ட் ஃபைனலாக இன்னும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டிச் இந்த பர்ஸ் மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம இதை போட்டு முடிச்சோடனே பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த எண்டு வரைக்கும் டபுள் க்ரோஷெட் போட்டுக்க போகிறோம் சேம் டபுள் க்ரோஷெட் நம்ம எப்படி போடுறோமோ அதே தான் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஒரு ரெண்டு நான் ஸ்லோவாக போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அதை பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் மறுபடியும் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இன்னொரு கலர் ஜாயின் பண்ணலான்னு என் ஐடியா இருக்கு பட் உங்க நீங்க பர்ஸ் வந்து ஃபுல்லா கஸ்டமைஸ் பண்றது தான் ஸோ இந்த ஜாயின் பண்ண எண்ட வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட் த்ரெட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நாட் போட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ உங்களுக்கு ப்ராஜெக்டை கண்டினியூ பண்றதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கும் ஸோ இந்த கலர் ஜாயின் பண்ணுறது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் இன்னைக்கு நான் சும்மா இந்த ரெயின்போ கான்செப்ட் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் பட் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் அடுத்து ஆரஞ்ச் கலர் போட போகிறேன் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து எண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு லூப் எடுத்துக்கிறோம் லூப் வழியாக விட்டு எடுத்துக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது இந்த ஆரஞ்ச் த்ரெட்லேருந்து நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் அந்த ஒர்க்கை பாருங்கள் மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு செயின் போட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு செயின் போட்டுக்க போறோம் மறுபடியும் ரெண்டு செயின் விட்டு மூணாவது செயின்ல இருந்து டபுள் க்ரோஷெட் போட போறோம் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலர் நான் இந்த இடத்துல இருந்து வந்து பிரைடட் பஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் சோ பிரைடட் பஃப் போட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மூணு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டுக்கலாம் நம்ம பாருங்க ஸோ மூணு டபுள் க்ரோஷெட் போட்ட பிறகு இப்போது பிரைடட் பஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் ஒரு செயின் விட்டு இன்னொரு செயினில் இந்த மாதிரி சுற்றி உள்ளே விட்டுக்க போகிறோம் மறுபடியும் அந்த த்ரெட்டை சுற்றி இழுத்து லூப் வழியாக இழுத்துக்க போகிறோம் இப்போது இன்னொரு வாட்டி சுற்றி ரெண்டு லூப் வழியாக இழுங்க அதுவும் அது அது ஒரு செயின் விட்டு நம்ம டபுள் க்ரோஷெட் தான் மறுபடியும் போடுறோம் ஆனால் இதில் குட்டி வேரியேஷன் மட்டும் இருக்கும் என்னென்னு உங்களுக்கு பார்த்தா புரியும் பாருங்கள் இப்போ பக்கத்து செயின்லயே இன்னொரு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டுக்கலாம் சோ இப்போ இந்த ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட் போட்ட பிறகு ஒரு செயின் நடுவுல விட்டோம்ல அந்த செயின்ல ஒரு வாட்டி சுத்தி உள்ள விட போறோம் மறுபடியும் அந்த த்ரெட்டை வெளில இழுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டி பண்ண போறோம் ரெண்டு வாட்டி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் நம்ம பாருங்க ஸோ இது பண்ணிட்டோமா இப்போ இன்னொரு வாட்டி த்ரெட்டை அந்த நீடிலில் சுற்றிட்டு மொத்தமாக வெளில எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு நடுவில் ஒரு செயினை விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பஃப் அந்த பிரைடட் பஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் நடுவில் ஒரு செயினை நம்ம விட்டோம் ஸோ மறுபடியும் அடுத்ததில் ஒரு செயின் விட்டு 
இந்த மாதிரி சுற்றி உள்ள விட போகிறோம் பாருங்கள் ஒரு செயின் விட்டுக்கிறேன் இதில் ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மறுபடியும் அந்த டபுள் க்ரோஷர் அந்த ஒரு செயின் விட்டு டபுள் க்ரோஷர் தான் நான் போடுறேன் இப்போ பக்கத்து செயின்லேயே இன்னொரு டபுள் க்ரோஷர் போடலாம் மறுபடியும் விட்ட நம்ம ஆல்ரெடி நடுவில் ஒரு செயின் விட்டோம்ல அந்த செயின் வழியா த்ரெட்டை சுத்தி வெளியே எடுக்க போறோம் பாருங்க இது பஃப்காக பாருங்க ஸோ வெளில எடுத்துட்டோம் ரெண்டு வாட்டி வெளில எடுத்துட்டோம் இப்போ ஒரு வாட்டி சுற்றி மொத்தமாக லூப் வழியாக வெளில எடுத்துகிற போகிறோம் த்ரெட்டை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு அழகான டிசைன் கிடைக்கும் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போது பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் டிசைன் இன்னொன்று போடலாம் பாருங்கள் ஒரு செயின் விடுறேன் விட்டுட்டு இன்னொரு இதில் போடுறேன் டபுள் க்ரோஷர்ட் போடுறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு டபுள் க்ரோஷர்ட்டும் பக்கத்து செயின்லேயே போட்டுக்கிறேன் ஆ ஸோ இப்போ வந்து பஃப் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் அந்த லெஃப்ட் விட்டுருந்த லூப்பில் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு வாட்டி பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஒரு வாட்டி சுற்றி வெளில எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க இதுதான் வந்து பிரேடட் பஃப் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ரோஷர்ட்டில் ஸோ இதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டென் ரோஸ் போட போகிறோம் நான் வந்து இந்த ரெயின்போ பர்ஸ் அப்படின்றனால டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து இதை பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரோவை முடிச்சிடலாம் நம்ம இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து இந்த பிரேடட் பஃப் தான் போட போகிறோம் கடைசியில் வந்த பிறகு மட்டும் ஒரு மூணு டபுள் க்ரோஷர் போட்டுக்க போகிறோம் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி மூணு டபுள் க்ரோஷர் போட்டுக்க போகிறோம் பாருங்கள் நான் வந்து கடைசியில் மட்டும் மூணு டபுள் க்ரோஷர் போட்டுக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் மூணு டபுள் க்ரோஷர் கடைசியில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர் நடுவில் ஃபுல்லாகவே இந்த பிரேடட் பஃப் தான் இப்போ மறுபடியும் அடுத்த ரோவுக்கு போகிறதுக்காக ஒரு செயின் போட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டேன் மறுபடியும் ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் இப்போ மூணாவது செயினில் டபுள் க்ரோஷர் போட போகிறோம் பாருங்கள் மறுபடியும் நான் வந்து மூணு டபுள் க்ரோஷர் போட போகிறேன் அப்புறம் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் நம்ம பிரேடட் பஃபோட கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் இதுதான் இதோட சீக்வன்ஸ் அதுவாக இந்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மூணு டபுள் க்ரோஷர்ட்டும் அந்த பிரேடட் பஃப் முடித்து மூணு டபுள் க்ரோஷர்ட்டும் போட்டோம்னா அந்த லைனோட டிசைன் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பாருங்க நான் கீழே எப்படி சொல்லி கொடுத்தனோ அதே மாதிரி மூணு டபுள் க்ரோஷர் போட்ட பிறகு ஒரு செயின் விட்டு இன்னொரு டபுள் க்ரோஷர் போடுறேன் அப்புறம் பக்கத்து செயின்லேயே இன்னொரு டபுள் க்ரோஷர் போட்டு மொத்தமா இந்த மாதிரி லூப் வழியா பஃப் போட்டு எடுக்க போறேன் நான் பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் பண்ணலாம் பாருங்க நான் ஃபுல்லாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆரஞ்சில் ரெண்டு ரோ அடுத்து இன்னொரு கலரில் ரெண்டு ரோ க்ரீனில் ரெண்டு ரோ எல்லோ கலர் ரெண்டு ரோ ப்ளூவில் ரெண்டு ரோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கலர்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ரோவாக டென் ரோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் சேம் பேட்டர்ன் தான் இந்த மாதிரி டென் ரோஸ்க்கு பிரேடட் பஃப் போட்டு முடித்த பிறகு நான் ஃபைனலாக ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி ஃபோர் ரோஸ் போட்டோமோ அதே மாதிரி போடலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கலர் ஜாயின் பண்ண இடத்துல இருக்க எக்ஸஸ் த்ரெட்டெல்லாம் நாட் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்தராக க்ரோஷர்ட் பண்ண போகும்போது உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் நாட் போட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி ஒரு ஃபோர் ரோஸ் போட்டோமோ அதே மாதிரி நான் வந்து ரிமைனிங் பிளேஸ்க்கு பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஜிப்பில் இன்னும் இவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு கேப் இருக்குது இந்த கேப் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம க்ரோஷர்ட் பண்ணி முடித்தா தான் நம்மளுக்கு தேவையான லென்த்தில் அந்த க்ரோஷர்ட் கிளாத் ரெடி ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி இது பாருங்கள் நான் பண்ண மாதிரி இந்த ஸ்கின் கலரில் ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ட் ரோ போட போகிறேன் மீதி அந்த ஃபுல் கேப் ஃபுல்லாகவே வந்து டபுள் க்ரோஷர்ட்டில் ப்ளூ கலரில் போட போகிறேன் இதுதான் என்னோட பிளான் இன்றைக்கு ஸோ பாருங்கள் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே நம்மளோட பு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த கலர் ஆட் பண்ணுறது இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே நான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணது நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ரெயின்போ கான்செப்ட் எடுத்திருந்தனால மற்றபடி நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இன்னொரு கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு செயின் போட்டு மறுபடியும் நான் வந்து ஃபுல் ரோவும் டபுள் க்ரோஷர்ட் தான் போட போகிறேன் இது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ண அதே மெத்தட் தான் ஸோ உங்களுக்கு எந்த டிஃபிகல்ட்டியும் இருக்காது இது பண்ணுறதுல நீங்கள் இந்த 
இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஸ்டிச்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் செயின் தெரிஞ்சுக்கணும் சிங்கிள் க்ரோஷெட் தெரிஞ்சுக்கணும் டபுள் க்ரோஷெட் அண்ட் பிரைடட் பஃப் இந்த நாலு ஸ்டிச்சும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இந்த பர்ஸை பண்ணி முடிச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த க்ரோஷெட்டில் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பாருங்கள் இதை ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போது இன்னொரு கலரை நான் இதோட ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ண அதே கலர் தான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அது ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் அகெயின் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் மறுபடியும் நான் ரெண்டு செயின் போட்டு இந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுறேன் ப்ராஜெக்டை ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம ஜிப் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு லென்த் கிளாத் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே நான் டபுள் க்ரோஷெட் தான் போட போகிறேன் இந்த டபுள் க்ரோஷெட் ரோஸ் போட்டு தான் ஃபில் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லா போட்டுருவோம் ஸோ உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லா போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ ரோஸ் நான் வந்து போட்டோடனே எனக்கு தேவையான லென்த் கிளாத் கிடைச்சிருச்சு பாருங்க ஜிப்பருக்கு ஃபுல்லாவே நம்ம கிளாத் கிடைச்சிருச்சு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு கிளாத் வந்த பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு கார்னர்ல இந்த இதை கட் பண்ணிருங்க கொஞ்சம் த்ரெட் விட்டு கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நாட் போட்டு விட்டுருங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஸ்பெஷலாக எதுவுமே நாட் போட வேணாம் அதை அப்படியே இழுத்திங்கன்னா நாட் விழுந்துரும் பாருங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸஸ் ஜாயின் பண்ண த்ரெட்டை மட்டும் நான் இந்த மாதிரி நாட் போட்டு கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான கிளாத் அந்த பர்ஸுக்கு தேவையான கிளாத்தை நம்ம க்ரோஷெட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு ஜிப் அட்டாச் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து கையிலேயே வந்து ஸ்டிச் பண்ணி தான் அந்த ஜிப்பை நம்ம அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க இந்த பேட்டர்னில் தான் நான் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரெண்டு ரோ வந்து டபுள் க்ரோஷெட் போட்டு இன்னொன்று இன்னொரு கலர் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் ரோஸ் வந்து பிரைடட் பஃப் போட்டுட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட் உள்ள அதே பேட்டர்னுக்கு நான் வந் வந்துட்டேன் ஸோ இதுதான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருந்த பேட்டர்ன் ம உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாச்சும் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப் தைக்க போகிறது தான் ஸோ இந்த மாதிரி மழைக்கிக்கோங்க ஜிப் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது கையிலே ஸ்டிச் பண்ணி எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தரேன் பாருங்க இப்போ நல்ல சைடு வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க நல்ல சைடும் இந்த ஜிப்பர் அந்த எந்த பக்கம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவீங்களோ அதுவும் நல்ல சைடும் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்படி வச்சுக்கோங்க பாருங்க ஸோ இப்படி வச்சு செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கிளிப் நீங்கள் அங்கே போட்டு விட்டுக்கோங்க அண்ட் கிளிப் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேணாம் அது நீங்கள் செக்யூர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் அப்படி சொன்னேன் இப்போது நார்மல் ஒரு நீடலில் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் நம்ம துணி தைக்கிற த்ரெட்டை வந்து ரெண்டாக உள்ள கோர்த்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டாக கோர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்தம் நாலு த்ரெட் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் ரெண்டாக இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கோர்க்க சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டாக கோர்த்துக்கிட்டேன் இப்போது அந்த எண்டில் ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ நாட் போட்டுட்டோம் இப்போது நம்ம இதை தைக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் நல்ல சைடு ரெண்டும் ஒன்றா பார்த்துட்ருக்கு இப்போது நம்ம இதை தைச்சிடலாம் இப்போது நான் தைக்க போகிற ஸ்டிச் அப்படி அதோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்டிச் அது வந்து நீங்கள் மிஷினோட ஸ்டிச்சு தான் அதை சொல்லுவாங்க இப்படி தான் நீங்கள் அதை தைக்கணும் ஒரு சைடு அதை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டில் இப்படி போட்டுட்டு அடுத்ததுலேருந்து எல்லாமே பேக் சைடில் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு அது புரியும் பார்த்தாலே இந்த பேக் ஸ்டிச் போடுறனால நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண வேணாம் ஓகே நம்ம கையால் தைக்கிறோம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிற்காது மிஷின் மாதிரி அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண வேணாம் ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட மிஸ் மிஷின் ஸ்டிச் மாதிரி தான் நம்ம இது போட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் ஃபோர் த்ரெட்ஸ் இருக்கனால உங்களுக்கு ஈஸியாகவே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஸ்டிச் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போது இதை ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்க நான் எண்ட் வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் எண்ட் வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ண பிறகு நல்ல டைட்டாக ஒரு நாட் போட
ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் இப்படி சுத்திட்டு நீங்க வெளில நீடுல எழுத்திங்கன்னா நாட் விழுந்துரும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு சைடுக்கு ஜிப்பர் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம செகண்ட் சைடும் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் எப்போவுமே ஜிப் ஓப்பன் பண்ணிருங்க நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகும்போது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அது ஸோ இந்த மாதிரி பா பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணி அந்த நல்ல சைடு ஒரே பக்கமாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த சைட்லேருந்து மறுபடியும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் பாருங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ சேம் ஸ்டிச் நம்ம அந்த ஒரு சைட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டிச் போட்டோமோ அதே ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் ஆனால் நீங்கள் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோன்னா ஸ்டிச்சிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஸோ சேம் ஸ்டிச் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்ணமோ அதே மாடலில் தான் இதையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இதுலேயும் அதே மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக டைட்டாக ஒரு நாட் போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ இது நாட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஜிப்பரும் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்க ஒரே வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார் ரெண்டு சைட்ஸையும் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு சைட்ஸையும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் இதே ஸ்டிச் பேக் ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி எந்த மாதிரி போட போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மார்க் தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த கடைசியாக போட்ட ஒரு ரோவோட மார்க் தெரியும் அந்த ரோவில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த பேக் ஸ்டிச் போட ஆரம்பிங்க பாருங்கள் சேம் நான் டபுளாக கோர்த்த நீடில் தான் த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை வச்சே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஸ்டிச் தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும்னு எனக்கு தெரியல லைக் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இது கஷ்டம்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வேலை பாருங்க இது மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபுல் லைனையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக செக்யூர் ஆயிரும் பர்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ பண்ண போகிற ஸ்டிச் வந்து ஒன்ஸ் அந்த பர்ஸை நீங்கள் திருப்பிட்டீங்க அப்படின்னா வெளியில் தெரியாது ஸோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ இதே மாதிரி அந்த சைடையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் பாருங்க சேம் நம்ம அப்போ என்ன பண்ணமோ அதே தான் பண்ணி நாட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் நான் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பர்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த சைடில் இருக்க ஜிப்பஸ் மட்டும் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் எதுக்காக கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா திருப்பணும் அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுளாக அதை யூஸ் பண்ணலாம் பர்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட் எக்ஸஸ் இது இல்லாமல் ஸோ உங்கள் எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து இது நீங்கள் பண்ண போகும்போது திருப்பி பார்க்கணும் திருப்பி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் தான் இப்போது நான் திருப்புகிறேன் பாருங்க சூப்பரான ஒரு பர்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே சிம்பிள் எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க பண்ணதை யூஸ் பண்ண போகும்போது ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ஸ் செஞ்சு நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா காலேஜ்க்கெலாம் போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஸில் வந்து ரப்பர் பேண்ட் சேஃப்டி பென்ஸ் அந்த மாதிரி தேவையான நெசசிட்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே தான் நான் டம்ப் பண்ணி கொண்டு போவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்ச பர்ஸில் நீங்கள் வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாகவும் இருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் நான் ஃபர்தராக வீடியோஸ்ல இதுக்கு கீ செயின் எல்லாம் எப்படி பண்றதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறைக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்